good morning students this is gauts arithmetic service from anantapur ikkada ap 2017 ap si mains exam and 2017 lo oka general question ichadu numbers nunchi ent anedi ok sari gamanistam in a book containing 25 pages one sheet with the page numbers on both the sides is missing if the sum of the page if the sum of the page numbers of the remaining pages is 302 then the numbers written on both the sides of the missing sheet must be 25 pages kaligina oka pustakamlo rendu vaipula page number la gala oka sheet kanipinchaledu migilina page la pai gala page la sankhya motta 302 aithe kanipinchani sheet pai iru vaipula gala page sankhyalu ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఒక బుక్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయంట మరి బుక్ అంటే మీకు తెలుసు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు అవి మొదటి అవి న్యాచురల్ నంబర్స్ అండి ఇరవై ఐదు మొదటి ఇరవై ఐదు ఇక్కడ రాసాం చూడండి మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్గా చెప్తున్నా చూడండి జనరల్గా ఆ ఇరవై ఐదు వరుస సంఖ్యలు కాబట్టి మొదట ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తం సమ్మ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ సో అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తము అంటే మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఇది ఇది బేసిక్ ఫార్ములా అండి ఖచ్చితంగా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్లో ఉంటే మాత్రం ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి జనరల్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం ఇలాగే క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యలు మొత్తం ఎంత అని అడిగితే మీరు చేయాల్సినది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ అంటే మొదటి ఇరవై ఐదు సంఖ్యలు అంటే ఇరవై ఐదు అండి నెక్స్ట్ నెంబరు ఎన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఇది బై టూ ఫార్ములా సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ టూ థర్టీన్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తము మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తం త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి చూడండి మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తం మూడు వందల ఇరవై ఐదు అంటే ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా అంటే మొదటి ఇరవై సహజ సంఖ్యలు అంటే వన్ టూ త్రీ అలా ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు యాడ్ చేయాలి అక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటే మనము ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇలా చేయించండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ మరి ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఆ బుక్లో ఇరవై ఐదు పేజీలు ఉన్నాయండి మరి బుక్ అంటే స్టార్టింగ్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు కాబట్టి మనము ఈ ఫార్ములా ఉపయోగపడుతుందండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఏంటండి మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల మొత్తం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మొదటి ఇరవై ఐదు పేజీల సంఖ్యల మొత్తం త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ రాసాం చూడండి సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ ఇది కొట్టు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే మరి నెక్స్ట్ అక్కడ ఒక ఒక పేజ్ కనిపించలేదంట బుక్లో ఒక పేజ్ కనిపించలేదు ఓకే మరి ఒక పేజ్ అంటే ఆ ఇరువైపులో రెండు నంబర్స్ ఉంటాయండి రెండు నంబర్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు నంబర్లు మిస్ అయినట్టు మిగిలిన ఇరవై మూడు పేజీల మొత్తం ఇచ్చాడు సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ పేజెస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్లో త్రీ నాట్ టూ తీసేస్తే ట్వంటీ త్రీ అంటే మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్లో నుంచి మిగిలిన ఇరవై మూడు పేజీలు తీసేస్తే మిగి ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ పేజెస్ అంటే అర్థం ఏంటండి టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్లో నుంచి టూ నంబర్స్ ఒక పేజీ మిస్ అయ్యింది కానీ ఆ పేజీలో రెండు నంబర్లు ఉంటాయి అటువైపు ఇటువైపు కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ పేజెస్ అది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ త్రీ పోతే టూ పేజెస్ సో టోటల్ ట్వంటీ త్రీ అండి సమ్ ఆఫ్ టూ పేజెస్ ఏంటి టూ పేజెస్ మిగిలిన అంటే ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారం మిస్ అయిన మిస్ అయిన నంబర్లు ఇరవై మూడు ఓకే మిగిలిన రెండు నంబర్లు అంటే అవి ఎలా ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా ఒక పేజ్ మిస్ అయిందంటే ఆ పేజీలో నంబర్లు తెలియకపోయినా అవి వరుస సంఖ్యలు అయి ఉంటాయి కాబట్టి మిగిలిన రెండు పేజీల మొత్తం ట్వంటీ త్రీ అంటే ఒకటి ఎక్స్ అనుకుంటే ఇంకోటి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ వన్ అటు అయిపోతే మైనస్ వన్ ట్వంటీ టూ టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ టూతో ట్వంటీ టూని డివైడ్ చేస్తే లెవెన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఎక్స్ లెవెన్ అంటే నెక్స్ట్ పేజ్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దానికి వన్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ అంటే లెవెన్ ట్వెల్వ్ మిస్ అయ్యాయి ఆప్షన్స్లో చూడండి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి ఆ బేస్ ఫార్ములాని గురించి చెప్పాము ఇలా కాకుండా ఆప్షన్స్ ద్వారా మీరు ఏ విధంగా చె
థర్డ్ ఆప్షన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే క్వశ్చన్ నువ్వు తెలిస్తే ఓకే అండి ఇలా చేయొచ్చు అని ఇప్పుడు మనం తెలియని వాళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు తెలియనప్పుడు మనం సేవ్ కావడానికి ఏ విధంగా గెస్ట్ వర్క్ సో ఇది కేవలం గెస్ట్ వర్క్ అండి లక్కీగా ఏ విధంగా చెప్పడానికి ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఒరిజినల్గా అయితే ఈ విధంగా చేయాలి యాక్చువల్గా ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్ క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటానే తీసుకోండి మిగిలిన పేజీలు మూడు వందల రెండు అన్నాడు ఇంకా ఆ రెండు పేజీలు ఏంటో తెలియదు సపోజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మొత్తం యాడ్ చేయండి త్రీ ట్వంటీ నైన్ పేజెస్ వస్తాయి అలా అన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నారు అండి సెకండ్ ఆప్షన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆల్రెడీ మిగిలిన పేజీలు మూడు వందల రెండు మొత్తం అన్నాడు ఆ రెండు పేజీలు మిస్ అయినట్టు యాడ్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా త్రీ నాట్ టూకి ఆ రెండు పేజ్ నెంబర్లు యాడ్ చేయండి త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్కి త్రీ నాట్ టూకి ఆ సెవెన్ ఎయిట్ ఆప్షన్ అనుకుంటే త్రీ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు చూడండి కొంత రౌండ్ ఫిగర్ చూడండి మొత్తం ఇరవై ఐదు పేజీలు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు టచ్ అయ్యే విధంగా అప్పుడే మీరు చూసుకోవచ్చు అండి ఒక బుక్లో ఇక్కడ ఏదో రౌండ్ ఫిగర్తో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది త్రీ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ సెవెంటీన్ ఇవన్నీ రౌండ్ ఫిగర్స్ కాదు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి కొంత ఛాన్స్ మాత్రమే అండి ఇది ఈ విధంగా చెప్పకూడదు కానీ ఎగ్జామ్ హాల్లో కరెక్ట్ కావడానికి ఇది ఒక ఛాన్స్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇలాంటిదే మీకు ఒక క్వశ్చన్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒక గడియారంలో సమయం ఒంటి గంట అయినప్పుడు ఆ గంట ఒకసారి మోగును సమయం రెండు గంటలు అయినప్పుడు ఆ గంట రెండుసార్లు మోగును ఈ విధంగా ఒక రోజులో మ్రోగిన గంటల మొత్తం విలువ గల సంఖ్య ఎంత ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ గడియారం గడియారంలో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి జనరల్గా పన్నెండు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయాలి మీకు అడుగుతుండేది ఒకరోజు ఒకరోజు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫస్ట్ పన్నెండు గంటలకు మొత్తం ఎన్ని గంటలు వస్తాయో చూసుకొని దానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే డబల్ చేయాలి ఓకే మొదట పన్నెండు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడండి మీకు ఒంటి గంటకి ఒకటి రెండు గంటలకు రెండు మూడు గంటలకు మూడు ఈ విధంగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అంటే చూడండి ఇక్కడ మొదట అంటే మొదట పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి కాబట్టి మొదట పన్నెండు సహజ సంఖ్యలు మొత్తం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అలా ట్వెల్వ్ వరకు అంటే ఫస్ట్ ఒంటి గంటకి ఒక గంట రెండు గంటలకు రెండు గంటలు మూడు గంటకి మూడు గంటలు ఈ విధంగా పన్నెండు వరకు ఎంత వస్తుందంటే ఇది బేసిక్ ఫార్ములా మొదటి పన్నెండు సహజ సంఖ్యల మొత్తం సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఎన్ అంటే ట్వెల్వ్ అండి సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంటే థర్టీన్ ట్వెల్వ్ అలాగే ఉంటుంది బై టూ అంటే టూతో టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏంటండి మొత్తం మొదటి పన్నెండు సహజ సంఖ్యల మొత్తం సెవెంటీ ఎయిట్ మరి ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే అప్పుడే అర్థమైంది ఇక్కడ రాసుకోవడం వల్ల సో మొదట పన్నెండు గంటలకి డెబ్బై ఎనిమిది సార్లు మోగింటాయండి మొత్తం గంటలు అంటే దాన్ని రాసుకోండి పన్నెండు గంటలకి మొత్తం మోగిన గంటలు వచ్చేసి డెబ్బై ఎనిమిది మరి ఒక రోజుకి అంటున్నాను అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఎంత అంటే దీనికి డబల్ ఉంది చూడండి దీనికి డబల్ సో ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్కి డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్కి డబల్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేదా సెవెంటీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఆప్షన్స్ లక్కీగా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు చూడండి ఆప్షన్స్ మనకు తెలీదు సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటా ఇక్కడ ఒక రోజులో అని అడిగాడు క్వశ్చన్ ఒక రోజులో అంటే ఫస్ట్ పన్నెండు గంటలే ఉండేది అక్కడ గడియారంలో పన్నెండు గంటలే ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పన్నెండు గంటలకి ఎంతో చేసుకోవాలి కాబట్టి అది కూడా ఉండొచ్చేమో ఆప్షన్స్ లో గమనించండి పన్నెండు గంటలకి ఎన్ని గంటలు వస్తాయి రోజు కంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు డబల్ ఉండాలి మరి ఆప్షన్స్ లో చూడండి డబల్ ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది లక్కీగా సో గమనించండి ఇక్కడ చూడండి మరి సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చాలా మందికి డౌట్ ఎందుకు ఇలా చేయాలని ఎందుకు ఇలా కాదు మనకి తెలియనప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ మనము దాని యొక్క పాజిబిలిటీ చూడాలండి ఇరవై నాలుగు గంటలకు అడుగుతున్నానంటే గడియారంలో పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి దాని ఆప్షన్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఏది డబల్ ఉంటే అది ఇది డబల్ ఉంది అంటే అది పన్నెండు గంటలకి డెబ్బై ఎనిమిది గంటలు మోగింటాయి అనుకుంటే మనము దానికి డబల్ ఉంది ఒక నంబర్ డబల్ అనేది మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తే ఇలా మనకి వన్ ఆన్సర్ తెలుస్తుంది చూడండి ఓకే